హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వా వేమ రుచి మీరు నేను కలిసి నా కిచెన్ నుంచి హిస్టరీ జాగ్రఫీ అంటూ ప్రపంచం మొత్తం చుట్టేస్తున్నాం కదా ఈరోజు నేను మీకు నేర్పించే ఫస్ట్ రెసిపీలోని వెజిటేబుల్ కూడా వరల్డ్ టూర్ చేసి వచ్చింది యాక్చువల్గా పుట్టింది ఏషియా అండ్ మెడిటరేనియన్లోనే అయినా ఇటలీ ఇటలీ నుంచి బ్రిటన్ బ్రిటన్ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయింది ఇంత హిస్టరీ ఉన్న బ్యూటిఫుల్ వెజిటేబులే బ్రాకలీ సో మీకు ఫస్ట్ నేర్పించే రెసిపీ క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ సూప్ సో ఎస్ ఈ క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ సూప్ని చాలా కమ్మగా ఉండే సూప్ అని చెప్పొచ్చు జనరల్గా సూప్స్ కొంచెం స్పైసీగా ఉంటాయి కొంచెం నైస్ అండ్ క్రీమీగా ఉంటాయి కదా ఆ సెకండ్ వెరైటీయే ఈ అమ్మి డిష్ సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూసుకుందామా క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీకి బ్రాకలీ కావాలి కదా సో ఇది కూడా మన కాలీఫ్లవర్ లాగే ఉంటుంది కానీ కొంచెం గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది చాలా హై ఇన్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సూపర్ హెల్దీ అనమాట సో బ్రాకలీని పక్కన పెట్టేసుకున్నా కొంచెం బటర్ కాస్త క్రీమ్ ఉల్లిపాయ ఒక ఆనియన్ కొంచెం గార్లిక్ అండ్ ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం సెలరీని యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ థిక్నెస్ కోసం మైదాని యూస్ చేస్తున్నాను సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం బేసిక్గా ఈ బ్రాకలీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకుని దాన్ని బ్లాంచ్ చేసుకుని అంటే కాస్త నీళ్ళలో కొంచెం కుక్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న పురుగులు అవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా కల్ఫ్లర్ని క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా అలాగే క్లీన్ చేసుకుని ప్యూరీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ అంత టైం టేకింగ్ అని ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో మనం క్విక్గా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుని దీంట్లో మనం బటర్ని వేసుకుందాం చాలా కమ్మగా ఉండే సూప్ కదా అందుకే బటర్ తోటే స్టార్ట్ చేద్దాం నైస్ అండ్ క్రీమీ ఇవాళ రేపు చాలా మంది పిల్లలకి వెయిట్ పుట్ అవన్న వాళ్ళని టెన్షన్ పడుతుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ బ్రాకలీ సూప్ తాగిపించండి కంపల్సరీ వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి తాగుతారు ఐమ్ పుటింగ్ అ నైస్ బిగ్ చక్ కొంచెం పెద్ద పీస్ ఆఫ్ బటర్ కాస్త బటర్ వేసేసుకున్నాం పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కొంచెం మెల్ట్ అవ్వనేద్దాం ఈ సూప్ చాలా ప్లెయిన్గా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు పిల్లలకి అయితే పర్ఫెక్ట్ డిష్ అండి దీనికి కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా మైల్డ్గానే యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం ఉల్లిపాయని యూస్ చేద్దాం ఇందులో బేసిక్గా ఇప్పటి వరకు అయితే సూప్లో ఉల్లిపాయలు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి అలా కట్ చేసుకోవాలి కనిపిస్తుంది కదా అని అంటాను కదా కానీ ఈసారి అలా కాదు మనకి తోచినట్టుగా వీలున్నట్టుగా దీన్ని కట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే అంత ఫ్రై చేసిన తర్వాత కుక్ చేసిన తర్వాత మనం పూర్తిగా వడగొట్టేస్తాం అనమాట అందుకే జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం మనం ఉల్లిపాయలను యూస్ చేద్దాం తర్వాత నేను దీంట్లో వెల్లుల్లిపాయలు యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే నేనే తాగుతున్నాను కాబట్టి కొంచెం ఘాటుగానే తయారు చేసుకుంటున్నాను తర్వాతకి మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కావాలన్నట్టుగా మీరు దీన్ని మార్చుకోండి ఓకే వెల్లుల్లిపాయలు కూడా నేను లైట్గా క్రష్ చేసుకుంటున్నా ఇట్స్ గుడ్ యా బటర్ మెల్ట్ అయింది కదా ఆహా బటర్ సెంటర్స్ అమేజింగ్ తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లిపాయల్ని తొక్క తీయలేదు అలాగే యూస్ చేస్తున్నాను ఎలాగో ఫ్లేవరే కావాలి కదా సో ఎలా పడితే అలా యూస్ చేద్దాం తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త సెలరీని సెలరీ చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్ పీస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవడం తోటి కొంచెం ఎక్కువ సెంట్ వస్తుంది అనమాట అందుకనే ఆ ఫ్లేవర్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయడానికి నేను కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నా తర్వాత సెలరీ వేసేసుకుందాం ఇందులో లైట్గా మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం బేసిక్గా బటర్లో ఏం వేయించుకున్నా ఆ సెంట్ మొత్తం కిచెన్లో నిండిపోతుంది కదా ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది మీరు ఇంట్లో ట్రై చేస్తారు కదా మీరు కూడా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓకే లైట్గా మనం దీన్ని బటర్లో వేయించుకుందాం ఇలా బటర్లో వేయించుకోవడం తోటి మన గార్లిక్లో ఉన్న ఆయిల్స్ ఆ ఫ్లేవర్స్ పూర్తిగా ఈ బటర్లో ఇంకుతుంది అనమాట మొత్తం ఒకటికి ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్ చేసేసుకుని ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఫామ్ అవుతుంది తర్వాత దీంట్లో సెలరీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అది కూడా నైస్ క్రంచీనెస్ని ఫ్లేవర్ని దీనికి యాడ్ చేస్తుంది బట్ ఎలాగో వడగొట్టేస్తాం కదా పర్లేదు ఎంతసేపు వేయించుకుంటే అంతసేపు ఫ్లేవర్ బెటర్గా వస్తుంది ఇప్పుడు దాన్ దీంట్లో నేను చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఉల్లిపాయలను వేసేసుకుంటున్నాను రెగ్యులర్గా సూప్ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాం టమాటో సూప్ తయారు చేసుకుంటాం లేకపోతే మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ సూప్ తయారు చేసుకుంటాం కార్న్ సూప్ తయారు చేసుకుంటాం బోల్డ్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి అప్పుడే కొంచెం ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారవుతుంది అనుకుంటాం కదా అలా కాదు క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ సూప్ చాలా హెల్దీ కాబట్టి 
చాలా మంది యూజ్ జస్ట్ కాంట్ లివ్ ఆన్ బ్రాకలీ అనే ఫేమస్ సామతని యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా యూ క్యాన్ లివ్ ఆన్ బ్రాకలీ అని ఇలా యమ్మి సూప్ని తయారు చేయొచ్చు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సూప్స్ దీని కాస్త సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం క్యారమిలైజ్ అయ్యేంత వరకు అంటే ఉల్లిపాయలో నా షుగర్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని వేయించుకుందాం అనమాట వేయించుకున్నప్పుడు రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వేసుకుందాం కొంచెం మైదాని ఈ సూప్కి కావాల్సిన థిక్నెస్ని ఈ మైదానే యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు వరకు అయితే మనం థిక్నెస్ కోసం కాన్ఫ్లర్ని యూజ్ చేస్తాం కదా ఈసారి అవన్నీ యూజ్ చేయట్లేదు జస్ట్ కొంచెం మైదాని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను దీంట్లో సరిపోతుంది కొంచెం మైద ఓల్డ్ అంత థిక్నెస్ని ఇస్తుంది సో దిస్ ఇస్ గుడ్ దీన్ని కూడా ఆ పచ్చి వాసన పోయేటట్టుగా మనం వేయించుకుందాం బటర్లో వేయించుకుంటున్నాం కదా ఆహా నోరు ఊరిపోతోంది స్మెల్ సో గుడ్ సూపర్ ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం ఒక రెండు నిమిషాలు తిని తక్కువ మంట మీద వేయించేసుకుందాం సో వేసి మనం వేయించేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కాస్త నీళ్ళని యాడ్ చేసుకుందాం ఆ సూపి టెక్స్చర్ కోసం కొంచెం సరిపోతుంది నీళ్ళల్లో ఇది సార్ ఆ మేద పూర్తిగా ఇందాక మనం వేసుకున్న సెలరీకి గార్లిక్కి ఉల్లిపాయకి స్టిక్ అయింది కదా ఇప్పుడు వాటర్లో కలిసిపోయింది ఆ క్రీమీనెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడ్డానికి చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఇంతే కదా అని అనిపించినా కూడా మనం రకరకాల డిఫరెంట్ పద్ధతులు ఒక్క క్రీమ్ బ్రాకలీనలో యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ బ్లాంచింగ్ యూజ్ చేసామా తర్వాత ఫ్రైయింగ్ చూసామా ఇప్పుడు కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకుని బాయిలింగ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఒకటే డిష్లో రకరకాల డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్తో ఒక సూపర్ యామి డిష్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ నేను బ్రాకలీని ఆల్రెడీ ప్యూరీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా నేను ఆల్రెడీ దీన్ని కొంచెం బ్లాంచ్ చేసుకున్నాను మరీ ఫుల్గా కుక్ చేసుకోలేదు ఫుల్గా కుక్ చేసుకుంటే ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ కలర్ రాదు అందుకే కొంచెం లైట్గా బ్లాంచ్ చేసుకుని ప్యూరీ చేసి పెట్టుకున్నాను మీరు అదే చేయండి ఎలాగ బాయిల్ చేసుకుంటాం కదా మొత్తం ఒకటేసారి కుక్ చేసేస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది ప్రాకలి ప్యూరీ వేసేసుకున్నాం మనం మైదా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి తొందర తొందరగా థిక్ అయిపోతుందండి ఆ లెక్క గుర్తు పెట్టుకుని మనం తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉండేటట్టుగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం లెక్క అంటే లెక్కే కాదు మనకి ఎలా కావాలంటే అలా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనకు నచ్చినట్టుగా మార్చుకుందాం తర్వాత నేను దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను ఉప్పుని నేను ఇందులో కొంచెం రాక్ సాల్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ కదా సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం హెల్దీగా రాక్ సాల్ట్ కూడా యూజ్ చేద్దాం తర్వాత కొంచెం పెప్ప మనం దీన్ని ఒక రెండు నిమిషాల వరకు కొంచెం మరగనిద్దాం బేసిక్గా మనం వేసుకున్న ప్యూరీ కూడా కుక్ అయిపోయింది ముందుగానే ఉల్లిపాయలు వెజిటేబుల్స్ అన్ని బటర్లో వేయించేసుకున్నా కానీ ఇంకా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకుంటున్నా అంటే ఆ రెండు ఫ్లేవర్స్ కలవాలి కదా ఒక యమి డిష్ రెడీ అవ్వాలి కదా అందుకే ఒక రెండు నిమిషాలు మనం దీన్ని కొంచెం మీడియం హీట్ మీద బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నా సో సూప్ యమి సూప్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఎస్ ఈ సూప్ బాయిల్ అయ్యేంత టైంలో పైన కొంచెం క్రిస్పీనెస్ని యాడ్ చేసుకున్నాం క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ సూప్ క్రీమీగా ఉంటుంది అండ్ వడగట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి క్రంచ్ ఉండదు సో క్రంచ్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట సో ఒకటేసారి తిన్న వెంటనే రకరకాల డిఫరెంట్ టేస్ట్ అండ్ టెక్స్చర్ రావాలి కదా అందుకే రెగ్యులర్గా అయితే మనం క్రూట్ ఆన్స్ అంటే బ్రెడ్ ముక్కల్ని పైన యాడ్ చేసుకుంటాం కానీ ఈసారి మొత్తం బ్రాకలీ ఉండని ఉద్దాం నేను దీంట్లో ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకుని బ్రాకలీని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పైన క్రంచీ బిట్స్లో యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఎస్ నా అక్కదానికే కాబట్టి ఈ ఒక్క పీస్ సరిపోతుంది దీన్ని నేను కొంచెం పైన వరకు కట్ చేసుకుంటే ఇలా పూలలాగా సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని మనం వాష్ చేసి క్లీన్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని పెట్టేసుకుందాం
ఒక మంచి క్రీమీనెస్ అండ్ ఒక మంచి సెంట్ వచ్చేసింది పైన యాడ్ చేసుకునే బ్రాకలీకి కూడా నేను కట్ చేసుకున్నాను వాటర్లో బ్లాండ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎక్కువ పచ్చిగా ఉండకుండా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను వెరీ లెట్లీ దీన్ని లైట్గా నేను టాస్ చేసుకుంటా కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాను ఇందులో వెరీ లెట్ సాల్ట్ కలిపోతుంది కొంచెం పెప్పర్ దీంట్లో నేను ఎటువంటి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని ఇంకా యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనం సూప్లోనే రకరకాల ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాం కదా దీంట్లో వేసుకుంటే అది కూడా దీన్ని డామినేట్ చేసేస్తుంది దిస్ ఆస్ గుడ్ ఇది మెల్లగా అవన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుని మీకు చూపిస్తాను అండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట మనకి ఓకే దీన్ని నేను ఒక చిన్న ఫిల్టర్ తోటి వడగొట్టేసుకుంటాను సో దట్ మొత్తం క్రీమీనెస్ అండ్ సూపీనెస్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఆఫ్ చేసేసుకుందాం పైన ఈ బ్రాకలీ యాడ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది చేసి చూపిస్తాను చూడండి కొంచెం బ్రాకలీతో పాటు దీన్ని టేస్ట్ చేద్దాం నిజం చెప్పాలంటే ఒకే ఒక ఇంగ్రీడియంట్ కదా దీంట్లో ఏం టేస్ట్ ఉంది అని అనుకుంటారు మీరు నేను అలాగే అనుకున్నాను కానీ కొంచెం బ్రాకలీ తోటి ఆ క్రీమీనెస్ తోటి ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెలరీ వేసుకున్నా కదా ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి తయారు చేసుకుంటే ఇదే మజా వస్తుంది ఫుడ్ ఇస్ వెరీ టేస్టీ యాక్చువల్గా ఒంట్లో బాగాలేని వాళ్ళకి కూడా ఏదైనా తినాలి అని అనిపిస్తే ఎక్కువ కారంగా ఉండకుండా ఏదైనా కమ్మగా తినాలి అనిపిస్తే క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ తినిపించండి మంచి వర్షం పడుతుంది వెదర్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ తాగండి దీన్ని కూల్ చేసుకుని కూడా మీరు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీస్లో యూస్ చేయొచ్చు ఇలా చల్లగా కూడా తాగచ్చు రూమ్ టెంపరేచర్లో తాగచ్చు వేడిగా తాగచ్చు క్రీమ్ ఆఫ్ బ్రాకలీ ఫుల్ వర్సిటైల్ అండి రకరకాల డిఫరెంట్ విధాలుగా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈరోజు అయితే కాస్త వేడి వేడిగా కొంచెం బ్రాకలీతో పాటు మనం దీన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం సో ఎస్ క్రీమీ కమ్మగా ఉన్న సూప్ తర్వాత నైస్ అండ్ హాట్ అండ్ స్పైసీ స్నాక్ ఒకటి చెప్తాను ఈ స్నాక్ హిస్టరీ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి బై మిస్టేక్ యాక్సిడెంట్గా ఇది తయారైనా కూడా వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది దీని పేరే బఫలో వింగ్స్ ఎస్ బఫలో వింగ్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే చికెన్ వింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం బఫెలో వింగ్స్ అంటే ఏంటో కాదు అమెరికాలో బఫెలో అనే ప్లేస్లో ఈ డిష్ అక్కడ పుట్టిందనమాట అందుకనే దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది సో బఫెలో వింగ్స్కి మనం చికెన్ వింగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆల్రెడీ వాష్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంట్లో వెల్లుల్లిపాయలని యూజ్ చేద్దాం కొంచెం బటర్ పాప్రికా పౌడర్ మైదా టొబాస్కో సాస్ రోజ్మేరీ కొంచెం చిల్లీ వెనిగర్ కొంచెం వాల్చెస్టర్ షాడ్ సాస్ ఉప్పు పెప్పర్ సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ వింగ్స్ అనేవి డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ అండి చాలామంది రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడే డిష్ ఇది కదా ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అంత సింపుల్ ఇది డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి ఆయిల్ని ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ హీటింగ్కి పెట్టేసుకున్నాను ఆ టైంలో మనం దీన్ని ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసేద్దాం దీనికి ఈ స్నాక్ ఏదైతుందో కొంచెం కారం కారంగా ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీని హిస్టరీ కూడా దీని స్టోరీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది తెరిస్తా అని ఒక లేడీ వాళ్ళ కొడుక్కి తినిపించాలని చెప్పేసి ఇంట్లో ఈ వింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళు రెస్టారెంట్ రన్ చేసేవాళ్ళు ఈ వింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే తొందరగా తనకి ఇష్టం వచ్చిన సాస్ యాడ్ చేసేసి తయారు చేస్తారనమాట అప్పటి నుంచి ఇది చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఇది వరల్డ్ వైడ్ బఫెలో వింగ్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ చూసేటప్పుడు కానీ ఎక్కువగా అయితే అక్కడ యూనో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ చూసేటప్పుడు ఇది కంపల్సరీ పక్కన ఉంటుంది వాళ్ళు దీన్ని తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కొంచెం బియర్తో సో బఫెలో వింగ్స్లో గార్లిక్కి ఫ్లేవర్ కోసం నేను వెల్లుల్లిపాయల్ని కొంచెం కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను దీంట్లో మనం ఇప్పుడు అన్ని ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం కాస్త పాప్రికా పౌడర్ రెడ్ కలర్ క్యాప్సికం అంటారు చూసారా బెల్ పెప్పర్స్ దాంతో తయారు చేసే కారపొడి అనమాట ఇది ట్రెడిషనలీ దీన్ని సెలరీ స్టిక్స్ తోటి ఆ లేడీ తెరిస్ అని ఆవిడ సర్వ్ చేశారనమాట అంటే జస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగ్గు పెద్ద హిస్టరీ అంటూ ఏం లేదు అప్పటి నుంచి తనకు అది అవైలబుల్గా ఉందని అలా సర్వ్ చేశారు రకరకాల డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ కూడా వచ్చాయి దీనికి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త టొబాస్కో సాస్ కొంచెం వాట్ చెస్ట్ షాడ్ సాస్ 
మనం తినేది చికెన్ వింగ్స్ అయినా కూడా కొంచెం ఆ సీ ఫుడ్ ఫ్లేవర్ కోసం ఈ వాచెస్ట్ షాడ్ సాస్ వేసుకుందాం అండ్ దీంట్లో కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఆ నైస్ ట్యాంగీ టేస్ట్ కోసం చిల్లీ వెనిగర్ని యూస్ చేస్తున్నాను నేను కొంచెం చిల్లీ వెనిగర్ అయ్యో కాస్త రోజ్మెరీ క్రష్ చేసి వేసుకుందాం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా ఈ రోజ్మెరీ చిన్న చిన్న స్టిక్స్ కూడా డీప్ ఫ్రైడ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక మంచి క్రంచ్ని యాడ్ చేస్తుంది వెల్లుల్లిపాయలతో పాటు ఉప్పు వేసుకోవాలిగా కాస్త ఉప్పు అండ్ కొంచెం పెప్పర్ మీరు ఉప్పు వేసుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్స్ షాడ్ సాస్ ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటుంది సో ఆ లెక్క గుర్తుపెట్టుకుని కొంచెం ఉప్పు తక్కువగా వేసుకోండి ఎస్ బోల్డ్ అంత పెప్పర్ వేసుకుంటున్నాను నేను దీంట్లో దీన్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం డీప్ ఫ్రై చేయాలి అంటే దానికి ఆ క్రిస్పీ లేయర్ రావాలి కదా ఆ క్రిస్పీనెస్ కోసమే నేను దీంట్లో మైదాని యాడ్ చేస్తున్నాను ముందుగా అన్ని సాసెస్ వేసేసుకుంటే ఎంత మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎంత వేసుకుంటే అది పర్ఫెక్ట్గా స్టిక్ అవుతుందో మనకి లెక్క ఉంటుంది అందుకే ముందు సాసెస్ వేసేసుకున్నాను కొంచెం మైదా వేసేసుకుందాం దీన్ని చేత్తో కలిపేసుకుందాం రియలీ స్పైసీ అప్పుడప్పుడు కారం కారం వంటలు వాసన చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదా ఆ రంగు రుచి వాసన లాజిక్లోనే స్మెల్లోనే తెలిసిపోతుంది చాలా స్పైసీగా ఉండబోతుందని యాక్చువల్లీ బఫెలో వింగ్స్ చాలా డార్క్ కలర్లో ఉంటాయండి ఇది చూస్తే చాలా లైట్గా ఉంది కదా దీనికి లాస్ట్లో ఇంకా కొంచెం లవ్ని యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మాత్రం దీని మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఎస్ ఆయిల్ వేడెక్కింది టెస్ట్ చేద్దాం నేను వేసేటప్పుడే కొంచెం గార్లిక్ని స్కూప్ చేసి వేసుకుంటున్నాను సో అది కూడా స్టిక్ అయిపోతుంది కలిసి ఫ్రై అయ్యి చికెన్లో కూడా ఆ వెల్లుల్లిపాయల ఫ్లేవర్ పర్ఫెక్ట్గా ఇంకుతుంది ఇది కూడా వదిలేద్దు కొంచెం వేసేసుకుందా దీన్ని ఒక నిమిషం ఆగిన తర్వాత మనం దీన్ని తీసేసుకుందాం తొందరగా కలిపేస్తే పైన ఉన్న ఈ మైదా కోటింగ్ ఏదైతుందో షేక్ అయిపోతుంది అందుకనే జాగ్రత్తగా ఒక్క నిమిషం వదిలేసి దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనం దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఒక ప్లేట్ మీద టిష్యూ పేపర్ వేసి రెడీ పెట్టుకున్నాను నేను ఆఫ్ చేసేసి మనం వేసుకున్న రోజ్ మేరీ చూస్తుంటేనే ఇక్కడ కనిపించేస్తుంది అలా పొడు పొడుగ్గా ఇచ్చుకుంటు వెరీ టేస్టీ జనరల్గా అయితే ఇలా చూస్తేనే డిష్ అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నారు కదా కానీ బఫెలో వింగ్స్లో ఇంకా బోల్డ్ అంత లవ్ అండ్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేద్దాం మనం ఈ బఫెలో వింగ్స్కి డిస్టింక్టివ్ ఫ్లేవర్ పైన మెల్టెడ్ బటర్ వల్ల యాడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇది ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం పైన కమ్మటి బటర్ ఫ్లేవర్డ్ బటర్ యాడ్ చేస్తే ఇంక ఎలా ఉంటుంది అసలు ఎస్ ప్యాన్ వేడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ దీంట్లో పిగ్ నైస్ చంక్ మరీ పెద్దగా అయిపోతుంది కొంచెం కట్ చేసుకుంటాం సరిపోతుంది కొంచెం బటర్ వేసేసుకుందాం ఇందులో ఇలాంటి సింపుల్ డిషెస్ చికెన్ చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ చికెన్ నే ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అలాంటి వాళ్ళందరూ ఇలా క్విక్ గా ఈజీగా యమీ బఫెలో వింగ్స్ ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి మేబీ సమ్ సండే ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి తప్పకుండా ఐ వాంట్ సి ఓకే ఇది మెల్ట్ అవ్వనిద్దాం ఓకే ఈ బటర్ మెల్టింగ్లోనే బర్న్ అవ్వక ముందే దీంట్లో మనం కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ని కూడా వేసుకుందాం ఆ నైస్ రెడ్ కలర్ కోసం పాప్రికా పౌడర్ కొంచెం కాస్త టొబాస్కో సాస్ రెడ్ పెప్పర్ సాస్ అంటారు దీన్ని కొంచెం రోజ్మేరీ ఇంకా వేసుకుందాం దీని మీద 
perfect cast the uppu very little already butter uppu ga untundi kada and pepper this is good perfect okay team lo manam ee wings edaithe fry chesi pettukunnamo illa veseskundam coat it in butter that's it perfect super yummy non vegetarians chustunnar kada ilanti dish ni ela try cheyakunnu untar meeru this is perfect yummy super authentic stylish andaina buffalo wings ready ayipay ippudu man din ante beautiful ga presentation chesukundam yummy buffalo wings ready ayipoyin kada traditionally idini celery stick toti ante mana use chese ee celery mukka toti blue cheese toti serve chese varu kaani ippudu ala kaadu ilage direct ga tineyachu rakarakala mayonnaise toti gaani lekapothe in fact ketchup toti kuda try cheyachu simple mana intlo unde ingredients kante extra em use chesanu koncham rosemary vaadanu koncham worcestershire sauce vaadanu and tabasco vaadanu na kitchen nunchi meeku nerpichi rakarakala recipes lo ivanni ingredients untai kabatti koni techukoni intlo pettukondi bold ani varieties chuddam ee roju maatra america lo na chaala famous buffalo place nunchi vachina super world famous aina buffalo wings try chesam kada malli repeat episode lo na kitchen nunchi meeku oka kotta recipe nerpichadaniki nen ready ga unnanu meer malli vachesayandi kalisandam vaavem ruchi ani